நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அழைக்கிறோம் இன்றைய செய்திகள் சீன எல்லை பிரச்சனையை மத்திய அரசு சரியாக கையாளவில்லை சோனியா காந்தி இராணுவ வீரர்களை அவமதிக்கும் தமிழக குவாரண்டைன் சென்டர்கள் உலக நாடுகள் இந்தியாவுடன் நியாயமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் வெளியுறவு திரு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உலகின் மிகப்பெரிய கொரோனா சிகிச்சை மையம் டில்லியில் திறக்கப்படவிருக்கிறது வீடுகளில் ஜப கூட்டம் பரவும் கொரோனா இந்த செய்திகளை நாம் திரு பாலகவுதமன் அவருடன் சிந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் இந்திய சீன எல்லையில் நடந்த இந்த பிரச்சனை அதனால இந்தியாவுக்கு இந்திய வீரர்கள் இறந்தது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து மோடி அரசு தான் ஏன்னா மோடி அரசு இந்த எல்லை பிரச்சனையை சரிவர கையாளவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோனியா காந்தி குற்றச்சாட்டு வைத்துள்ளார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க மற்ற என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மத்திய அரசு இந்த கொரோனா சமயத்தில் கூட பெட்ரோல் விலையை வந்து தொடர்ந்து ஏற்றிக்கொண்டே வருகிறது கடந்த பதினேழு நாட்களாக பெட்ரோல் விலை ஏறி வருகிறது அப்படின்னு இன்னொரு குற்றச்சாட்டையும் வைத்திருக்கிறார் அதே போல் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்கையும் சரியாக கையாளவில்லை இவர்களுடைய திறமையின்மை தான் இதுக்கு காரணம் இது வந்து அந்த கட்சிக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய இவங்களுடைய ஆட்சிக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய பேரழிவை தந்த தோல்வி இதனால் வந்து இந்திய இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இது இதிலிருந்து மீழ்வது ரொம்ப கடினம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதே கருத்தை மன்மோகன் சிங்கும் எதிரொழைத்திருக்கிறார் இந்த கருத்துக்களை எங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டினுடைய மீட்டிங் நடந்திருக்கு அவங்க உறுப்பினர்களிடையே பேசும்போது இதை அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு கட்சி தலைவியாக அன்டோனியோ மெயினோ தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் அவங்க கட்சி கூட்டத்தில் அப்படி தான் பேசி ஆகணும்னால மோடியை பாராட்டியாச்சுன்னா ஓட்ட நாளைக்கு கிடைக்க போகுது அதனால அந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதில் என்ன ஒன்றுனா இது வந்து காங்கிரஸுக்குள்ள பிரச்சாரத்துக்குள்ள விஷயங்கள் இந்த விஷயத்தை தான் காங்கிரஸ் கட்சி பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்பதும் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம சில விஷயங்களை பார்க்கணும் எல்லை பிரச்சனையை மோடி அரசு சரியாக கையாளவில்லை என்று அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு நியாயம் இருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் எப்படி எல்லை பிரச்சனையை தவறுகள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது கையாண்டார்களோ அந்த மாதிரி மோடி கையாளவில்லை என்பது உண்மைதான் என்ன ஒரு இழப்பு அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் நூற்றுக்கணக்கான இராணுவ வீரர்கள் மட்டும் இல்லை முப்பத்தேழாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு சதுர கிலோமீட்டரும் அன்று பாரத நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இழந்தது அப்போது ஜவஹர்லால் நேரு என்ற காங்கிரஸை சார்ந்தவர் இந்த நாட்டின் பிரதமராக இருந்தார் அப்போ இந்த நாட்டுக்குள்ளே சீனாக்காரர்கள் வரும்போது சரியான வருவார்கள் என்ற தெரிந்தும் சரியான கா தற்காப்பு நடவடிக்கையை இந்தியா எடுக்க தவறியது அதற்கு ஒரு காரணமாக சொல்லப்பட்டது சரி அது ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர்னு என்னத்தையாவது நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் அதில் இழக்கப்பட்ட பகுதி வந்து மூ முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு சதுர கிலோமீட்டருங்கக்கூடியது தான் அதில் ஒரு உண்மை அந்த மாதிரி இன்று மோடி அரசு கையாளவில்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த வரலாற்று எடுத்து பார்த்து வச்சோம்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷம் தியா பேங்குநாக் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பகுதியும் சப்ஜி வேலி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பகுதியிலையும் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது சதுர கிலோமீட்டரை சீனா இந்தியாவின் இடத்தை கைப்பற்றுகிறது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷம் சீனா கையெழுத்து போ கையகப்படுத்திய நேரத்தில் தான் காங்கிரஸ் தலைவியான சோனியா காந்தி இங்கிருந்து ஒலிம்பிக் விளையாட்டை பார்ப்பதற்கு பெய்ஜிங் செல்கிறார் இந்தியாவின் பிரதமருக்கு அழைப்பு இல்லை ஆனால் காங்கிரஸ் தலைவிக்கு தான் அழைப்பு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்தது யார் எச்சூரி ஆதரவு பெற்ற ஆட்சி நடந்தது எச்சூரி கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா மார்க்சிஸ்டை சார்ந்தவர் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியாவும் அவங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தாங்க அப்போ இந்த கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திய நேரத்தில் இரநூத்தம்பது சதுர கிலோமீட்டரை இந்தியா வந்து இந்த ரெண்டு இடங்களில் சீனாவுக்கு இழந்தது கண்டிப்பாக மோடி வந்து அந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணலை அது அந்த அம்மா சொல்கிறதுல ஒரு நியாயம் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜோராவர் ஃபோர்ட்னு ஒன்று இருக்குது டெம்சாக் பக்கத்தில் அதை சீனா ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு உடைக்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அறுபத்தி ரெண்டு யுத்தத்துக்கு அப்புறம் சீனா வந்து இந்திய எல்லையில் ஆக்கிரமிப்பு எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் ஆரம்பிக்குது ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தில் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் வந்த உடனே சீன எல்லையில் இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பு வசதிகளை எல்லாம் மேம்படுத்துவதற்கான பணிகளை ஆரம்பிக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வா வாஜ்பாய் அரசு பதவி இழக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இத்தாலிய அன்டோனியோ மொய்னோ தலைமையிலான ஆட்சி வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்
அப்போ தான் கம்யூனி அப்போ தான் கம்யூனிஸ்ட் சீன கட்சியுடன் காங்கிரஸ் ஒப்பந்தம் போட்டது அப்போ இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து தான் இந்த வரிசையாக நான் சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த டெம்ஜாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோட்டையை சீனாக்காரர்கள் உடைக்கிறார்கள் உடைச்சது மட்டும் இல்லாமல் சீனா அந்த பக்கத்தில் ஒரு பதிமூணு வீடுகளை கட்டி ஜெம் டெம்ஜாக் காலனி அப்படின்னு ஒரு இடத்தை உருவாக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி மோடி அரசாங்கம் அந்த எல்லை பிரச்சனையை கையாளவில்லை என்பது உண்மைதான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வாக்கில் அதாவது இந்த காங்கிரஸ் ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்டதுக்கப்புறம் டூம்செலே அப்படின்னு ஒரு இடம் இந்த டூம்செலே எங்கக்கூடிய இடம் தான் டிபெட்டுக்கும் நமக்குள்ள இந்த பக்கத்தில் லதாக் இது ரெண்டுக்கு இடையில் பழைய ட்ரேடிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது அந்த ட்ரேடிங் பாயிண்ட்டாக இருந்த அந்த இடத்தை சீனா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் சீனா கைப்பற்றுகிறது அந்த மாதிரி மோடி வந்து எல்லை பிரச்சனையை கையாளவில்லை அதுவும் அண்டோனியோ மெயினோ சொல்கிறது சரி தான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு எந்த டெம்ஜாக்குக்குள்ளே அவங்க ஒரு காலனியை ஏற்படுத்தினார்களோ அங்கே சீனா வந்து ஒரு அப்சர்வேஷன் போஸ்ட்டை ஏற்படுத்தியது அப்பவும் இந்த நாடு பார்த்து கொண்டிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நம்மை விட வலிமையானவர்கள் சீனாக்காரர்கள் என்று இந்த நாட்டுக்குள்ள காங்கிரஸ் இராணுவ அமைச்சர் ஏ கே ஆண்டனி பார்லிமெண்ட்டில் சொன்னார் அப்போது சீனாவிடம் ஒப்பந்தம் போட்டு சீனாவுக்கு கிட்டத்தட்ட யூபிஏ சர்க்கார் இருந்த காலங்களில் சீனாவுக்கு இந்தியாவிடமிருந்து தாரைவாக்கப்பட்ட நிலம் என்பது மொத்தமாக சேர்ந்த அறுநூத்தி நாற்பது சதுர கிலோமீட்டர் அறுநூத்தி நாற்பது சதுர கிலோமீட்டரை சீனாவுக்கு தாரை வார்த்தது போல் மோடி அரசாங்கம் தாரை வாக்கவில்லை எதிர்த்து வந்தவர்களை இந்திய இராணுவம் மறித்து அந்த தாக்குதலில் நம்ம பக்கத்தில் இருபது பேர் இறந்து போனாங்க அவங்க பக்கத்தில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட எவ்வளவு பேருங்கிறது தெரியலை இன்னைக்கு இன்றைக்கி வேறு ஏதோ ஒரு பேப்பரில் பார்க்கும்போது நூறு பேருக்கு மேலே சீனா பக்கம் கேஷுவாலிட்டி இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் அது அன்வெரிஃபைடு ரிப்போர்ட்டுங்கிறதுனால நம்ம இன்றைக்கி அதை வந்து பதிவு செய்ய முடியாது அப்போது இந்தியா சரியாக எல்லை பிரச்சனையை கையாளவில்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்திய பக்கத்தில் எந்த வீரர்களுக்கும் மரணம் இல்லைன்னு சோனியா காந்தி சொல்லும் போது அறுநூத்தி நாற்பது சதுரடி சீனாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது சீனாவிடம் காங்கிரஸ் கட்சி ஒப்பந்தம் செய்து அதை கொடுத்து விட்டது ஆனால் மோடி ஆட்சியில் அறுநூத்தி நாற்பது சதுர கிலோமீட்டர் கொடுக்கப்படவில்லை ஒரு இன்ச்சு கூட கொடுக்கப்படவில்லை எந்த அப்சர்வேஷன் போஸ்ட்டும் இந்தியாவுக்குள்ளே வரவில்லை இந்திய பகுதிக்குள்ளே பர்மனண்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவும் வரவில்லை இந்தியாவின் இராணுவ நிலைகள் எதுவும் சீனர்களால் கைப்பற்றப்படவில்லை அப்போ ஆண்டோனியோ மெயினோவுக்குள்ள மே பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் மேனுவலில் இது இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய தோல்வி அதனால் அந்த அம்மா அதை அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் ஆண்டோனியோ மெயினோவுக்குள்ள கணவர் இந்த நாட்டுக்குள்ள பிரதமராக இருந்தார் ராபர்ட் என்ற ராஜீவ் காந்தி என்பவர் இந்த நாட்டோடு பிரதமராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பி வி நரசிம்மராவ் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சார்ந்தவர் இந்த நாட்டின் பிரதமராக இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மன்மோகன் சிங் இந்த நாட்டில் பிரதமராக இருந்தார் இந்த மூன்று வருஷம் பார்த்தாச்சுன்னா இந்த அன்டோனியோ மெயினோ இந்த நாட்டோட பவர் சென்டருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த மூன்று நிகழ்வுகளும் நான் சொல்லக்கூடியது அந்த நேரத்தில் என்ன நடந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் வருஷம் மன்மோகன் சிங் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சியாச்சனில் வந்து நம்ம டிமிலிட்டை மிலிட்டரைஸ் பண்ணணும் என்ற ஒப்பந்தம் அன்னைக்கு முஷரஃப் அரசுடன் கையெழுத்தாவதற்காக இருந்தது ஏற்கனவே இதே ஒரு விஷயத்தை தான் தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேயும் எண்பத்தி ஒம்பது அதாவது ராக ராஜீவ்காந்தியும் நரசிம்மராவ் இருக்கும்போது இதே மாதிரியான ஒரு ஒப்பந்தம் தயாரானது ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடக்கூடிய கடைசி நேரத்தில் இது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இது தடுத்து நிறுத்தப்படும் போது எம் கே நாராயணன் அப்படிங்கக்கூடிய நாட்டுக்குள்ளே நம்ம நாட்டுக்குள்ளே தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகரும் ஜே ஜே சிங் எங்கக்கூடிய இராணுவ தளபதியினால் இந்த ஒப்பந்தம் கடைசி நேரத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது இப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஷியாம் சரண் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவுக்குள்ளே வெளியுறவுத்துறை செயலாளராக இருந்தவர் அவர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதுகிறார் அந்த புஸ்தகத்துக்கு பேர் ஹவு இந்தியா சீஸ் த வேர்ல்டுங்கிறது இந்த புக்கோடு பேர் இந்த புஸ்தகத்தை வெளியிடுவதற்கு வந்தது யார் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் 
இந்த ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்துடுவதற்காகவும் எந்த ஆட்சி நடந்ததோ அந்த மன்மோகன் சிங் தான் அந்த ப்ரோக்ராம்லேயே வந்திருக்கார் இந்த புஸ்தக வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியிலே அப்போ அந்த புஸ்தகத்தில் இந்த விஷயம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது கவுத்தில்யா பப்ளிகேஷனுங்க கூடியவங்க அவங்க தான் அந்த புஸ்தகத்தை வெளியிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளியிட்டாங்க அது மன்மோகன் சிங் வந்திருந்தார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்போ இந்த நாட்டுக்குள்ள ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு சியாச்சன் கிளேச்சி கிளேசியர்லேருந்தே டீமிலிட்டரைஸ் பண்ணரே அப்படிங்கக்கூடிய நா பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அது நரேந்திர மோடிக்கு தெரியாது அப்படி கையாளுவது தான் சரியான கையாளுதல் அப்படின்னு ஆண்டோனியோ மெயினோ நினைத்திருந்தால் அது தவறு தான் அதனால் அவங்க அவங்க பார்வையில் இப்படி தான் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கணும் இவ்வளோ தூரத்தை சீனாவுக்கு கொடுத்துருக்கணும் அப்போல்லாம் நமக்கு உயிர் சேதாரமே இருந்திருக்காது இன்னும் அவங்க கேட்டாச்சுன்னா டெல்லி நீங்கள் சேர்த்து கொடுக்கலாமே ஏன்னா நாங்கள் தான் அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கையெழுத்து போட்டால் இவங்க கையெழுத்து போட்ட பிறகு இந்த இவ்வளவு விஷயமும் நடக்குது சைனா பார்டரில் அதனால் அதை மனசில் வைத்து ஆண்டோனியோ மெயினும் சொல்லியிருக்கலாம் அடுத்தது கோவிட் பேண்டமிக்கை பற்றி இந்த அம்மா ரொம்ப பேசுகிறாங்க இந்த கோவிட் பேண்டமிக்கு வந்து ஆரம்பத்திலே இது கட்டுப்பட்டு படுத்திரு படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் முதல் லாக்டவுனில் அன்னைக்கு திட்டமிட்டு இதை நாடு முழுக்க பரப்பியது யார் அப்படின்னு சொன்னால் தப்ளீக் ஜமாத் இதற்காக தப்ளீக் ஜமாத்தை ஐஎஸ்ஐஎஸுக்குள்ள பத்திரிகையும் பாராட்டி இருக்கிறது இதே தப்ளீக் ஜமாத்து தான் டெல்லியில் நடந்த ஆன்டி சிஏஏ ப்ரொட்டஸ்ட்டுக்கும் முதுகெலும்பாக இருந்தது என்பது இப்போ சார்ஜ் ஷீட் சொல்கிறது இந்த தப்ளீக் ஜமாத்தினரை தான் இந்த ஆண்டோனியோ மெயினோவும் அவரது மகன் ராவுல் வின்சியும் ராம்லீலா மைதானத்தில் நடந்த போராட்டத்தில் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் உரிமைக்காக இப்பொழுது வீதிக்கு வந்து போராட வேண்டும் சொன்னது இதே ஆண்டோனியோ மெயினோ ஆனா இதே கட்சியை சார்ந்த கப்பல் சிபல் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள சொல்றார் இதனால உள்நாட்டு முஸ்லீம்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாதுங்கிறார் ஆனால் இதே இந்த கூட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனைக்கு இப்போதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆரம்பித்திருக்கு வீதியில் வந்து போராடுங்கள் சொன்னது இந்த ஆண்டோனியோ மெயினோ அப்போ பிரச்சனையே இல்லாத ஒரு சிஏஏவை முஸ்லீம்களின் பிரச்சனை என்று சொல்லி அவர்களை வீதிக்கு வந்து போராட வைத்தது மட்டுமின்றி காஷ்மீர் பிரச்சனையாகட்டும் இந்த அனைத்து பிரச்சனையிலும் இந்த சிஏஏக்கு எதிரான கலவரத்தில் கலவரத்தில் டைரக்டாக ஆயுதங்கள் யூஸ் பண்ணது கலவரத்துக்கு ஆள் சப்ளை பண்ணது கலவர சூழ்ச்சி இது பின்னணியில் இருந்த தப்ளீக் ஜமாத்தையும் வைத்து கொண்டு தான் அன்னைக்கு வந்து இந்த அழைப்பை விடுத்தார் ஆண்டோனியோ மைனோ ஆனால் இப்போ இந்த கோவிட் நாடு முழுக்க ஸ்ப்ரெட் ஆனதற்கு காரணமாக சொல்லப்படுவது இந்த தப்ளீக் ஜமாத் எந்த ஒரு கூட்டத்தை வைத்து காங்கிரஸ் கலவரம் நடத்தியது ஏன்னா ஜாமியா கலவரத்தில் காங்கிரசுக்குள்ள ஒரு பழைய கவுன்சிலர் மேலே இன்னைக்கு குற்ற எஃப்ஐஆர் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த கூட்டத்தை தான் கோவிடு சூப்பர் ஸ்ப்ரெட்டர் என்று சொல்லி ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்குள்ள வாய்ஸ் ஆஃப் ஹிந்துங்க கூடிய பத்திரிகை இவர்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்கிறது அப்போ கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட்டை அரசாங்கம் செய்யும் போது நாடு முழுக்க கோவிடை மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போனது யாரு அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா காங்கிரசின் கூட்டாளியான தபிளிக் ஜமா அதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனை வருது மகாராஷ்டிராவில் மகாராஷ்டிராவில் கோவிட் கேசஸ் வரக்கூடிய நேரத்தில் முதல்ல எஸ்டிபிஐக்கு கையில் எந்த ஒரு அமைப்பு இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமாக பரப்பியதோ கோவிட் பேஷியண்ட்டு வந்து முதலாவதாக கவர்மெண்ட்டில் வந்து பிடிச்சி அவங்கள ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போவதற்கு வந்த காவல்துறை அதிகாரிகளும் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் அதிகாரிகளுக்கு மேல் தாக்குதல் நடத்துவதற்கு எந்த அமைப்பு உதவியாக இருந்ததோ அந்த அமைப்பு கையில் கோவிட் ரிலீஃப் ஒர்க்குக்கு முதல்ல எழுதி க சாசன பத்திரத்தை எழுதி கொடுத்தது யார் காங்கிரஸ் ஆளக்கூடிய மகாராஷ்டிரா காங்கிரஸ் ஆளக்கூடிய பாண்டிச்சேரி இவங்க தான் செய்தாங்க அப்போ கோவிடு மேனேஜ்மெண்ட் கோவிட் இவ்வளவு தூரம் பரப்பிய பரவியது அப்படின்னு சொன்னால் இதற்கு காரணமாக இருந்த தப்ளீக் ஜமாத்து இதுவரை ஏன் இந்த ஆண்டோனியோ மெயினோ கண்டிக்கவில்லை எஸ்டிபிஐக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்டரை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஏன் நீங்கள் நாராயணசாமிக்கோ இல்லைன்னு சொன்னால் உங்கள் ஆளும் கூட்டணி கட்சிக்கோ நீங்கள் ஏன் வந்து இந்த ஒரு ஆணையை நீங்கள் கொடுத்தது தப்பு உங்கள் முதல்வர்களுக்கும் உங்கள் கூட்டணி முதல்வருக்கும் நீங்கள் ஏன் அறிவுறுத்தவில்லை அப்போ கொரோனா விஷயத்திலையும் குற்றவாளின்னு சொல்ல போயாச்சுன்னா காங்கிரஸ் தான் ஆனால் அனைத்து குற்றத்தையும் இவர்கள் செய்துவிட்டு 
இன்றைக்கி மோடி அரசை குற்றவாளி என்று சொல்வதை போல ஒரு பெரிய அயோக்கியத்தனம் எதுவும் இருக்க முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது இதில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சீனாவுக்கு இவங்க தாராவாத்ததும் சீனா கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோடு ஒப்பந்தம் போட்டு இவங்க சொந்த க சொத்தை எழுதி வைக்கிற மாதிரி நாட்டை எழுதி வைக்கக்கூடிய அயோக்கியத்தனமும் வெளியில் வராமல் இருப்பதற்காக ஒரு தேச துரோக செயலை மறைப்பதற்காகத்தான் இந்த சோனியாவின் பேச்சு இந்த டயத்தில் ஷெடியூல் செய்யப்பட்டதாக நான் நினைக்கிறேன் கன்னியாகுமரி கலியக்கா விலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா தனிமை மையத்தில் போதிய வசதிகள் இல்லை என்று அங்க தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள இராணுவ வீரர்கள் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர் சம்பவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இராணுவ வீரர்கள் ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து நாட்டினுடைய பல்வேறு பகுதியிலிருந்து கேரள மாநிலம் வந்திருக்காங்க கேரளாவில் உள்ள திருவனந்தபுரத்தில் வந்து கலியக்கா வேலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த தனிமை முகாமில் அவங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க கலியக்கா வேலை சோதனை சாவடியில் அவர்களுக்கு வந்து கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்குது இவர்களோட ஒரு ஐம்பது இன்னும் சில பெண்களும் குழந்தைகளும் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் இந்த கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இவர்களை வந்து அங்கே அந்த கலியக்கா வேலைக்கு அருகில் உள்ள ஆற்றூர் அப்படிங்கிற இடத்துல உள்ள மரியா காலேஜில் இவங்கள தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இங்கே தான் வந்து அந்த கல்லூரியில் வந்து போதுமான கழிவறை வசதிகளோ அல்லது குடிநீர் வசதிகளோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இராணுவீரர்கள் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டிருக்காங்க அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கழிவறை குடிநீர் மட்டும் இல்லாமல் உணவு கூட எங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு நாங்கள் இதை பற்றி அதிகாரிகள்கிட்ட வந்து நாங்கள் புகார் சொன்னோம் அதுக்கு வந்து அதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறாங்க இஷ்டம் இருந்தால் இல்லைங்க இல்லைனா வெளியில் போங்க கொரோனாவை பரப்பு வந்து இராணுவ அதிகாரிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வழக்கு தொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டலும் மிடிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேலும் சொல்கிறாரு கேரளாவில் இருக்கும் பொழுது அங்கே உள்ள போலீஸ் அதிகாரிகளும் அதி மற்ற அதிகாரிகளும் எங்களை வந்து மிகவும் ம மரியாதையுடன் நடத்தி திருவனந்தபுரத்துலேருந்து கலியக்காவலை வரை எங்களை கொண்டு விட்டார்கள் ஆனால் இங்கே உள்ள தமிழக அதிகாரிகள் வந்து எங்களை மிகவும் மோசமாக நடத்துகிறார்கள் எங்களை மதிக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகுந்த வேதனையுடன் அவர் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கார் இந்த வீடியோ வெளியானதை ஒட்டி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அந்த முகாமுக்கு சென்று பார்வையிட்டுள்ளார் பார்வையிட்டு அந்த இராணுவர்களுடைய குறைகளை கேட்டிருந்தது மட்டும் இல்லாமல் அதிகாரிகளிடையும் விசாரித்திருக்கிறார் அப்போ அந்த அதிகாரிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த முகாம் வந்து இங்கே திறக்கப்பட்டு இப்போ தான் மூணு நாட்கள் தான் ஆகுது அதனால் போதிய வசதிகள் வந்து இன்னும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை இது இன்னும் நாங்கள் சீக்கிரமாக செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு உத்தரவாதம் அளித்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே இந்த பகுதியில் வந்து இந்த இந்த கல்லூரியை கொரோனா மயமாக ஆக்கிறதுக்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இந்த கல்லூரியில் வந்து பல கழிப்பறைகள் சரியாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவங்க ஏற்கனவே புகாரம் அளித்திருக்காங்க இது வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த செய்தியில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது முதல்ல இதை வந்து மூணு நாலு ஆஸ்பெக்டில் இந்த செய்தியை நம்ம பார்க்கணும் கேரளா உட்பட எல்லா மாநிலங்களிலும் இராணுவ வீரர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அந்த மரியாதை மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இது ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த கன்னியாகுமரி லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை இது காட்டுகிறது கிறிஸ்தவ பெரும்பான்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி நடந்து கொள்ளும் என்பதை இந்த நாடு புரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆத்தூர் காலேஜ் இந்த காலேஜ் கிறிஸ்தவர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய காலேஜ் தான் ஒரு கல்லூரியாக இருந்து ஒரு கல்லூரியில் இந்த அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் கூட இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த காலேஜுக்குள்ள அங்கீகாரம் இதற்கு முன்பு ரத்து செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஏன்னா ஒரு கல்லூரினாலோ ஒரு பள்ளிக்கூடம்னாலோ அதில் இப்படி எல்லாம் கக்கூஸ் இருக்கணும் இப்படி தண்ணி வசதி இருக்கணும் இவ்வளோ கிரவுண்ட் இருக்கணும் இதெல்லாம் கைட்லைன்ஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணாட்டாச்சுன்னு சொன்னால் அந்த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ள ரெக்கக்னிஷனை கட் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் என்பது அரசுக்கு இருக்கிறது அப்போ இவ்வளவு வருஷம் இந்த காலேஜ் இந்த எந்த அடிப்படை வசதியும் இல்லாமல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாட்டில் கிறிஸ்தவர்களுக்கோ இல்லைன்னா முஸ்லீம்களுக்கோ எந்த கைட்லைன்ஸையும் நீ ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் நீ சொல்கிறது தாண்டா சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாட்டில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தனியாக ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை எழுதி கொடுக்கப்பட்டு விட்டது என்பதை இந்த செய்தி நமக்கு காட்டுகிறது மூணாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு ஜாபாடு கேட்டாச்சு நீ வெளியில் போ நான் கேஸ் போடுறேன்னு ஒரு போலீஸ்கார் ஒரு அதிகாரிகள் லோக்கலில் சொல்கிறதாக நம்ம கேள்விப்படும் அப்போது நீ ஒரு மையம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேசிக் ஃபெசிலிட்டி கூட இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணாமல் நீ ஒரு மையத்தை ஆரம்பிக்கிற அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல இந்த மையத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எந்தெல்லாம் அதிகாரிகள் கையெழுத்து போட்டானே இவன் அவ்வளோ பெரிய முதல்ல ஜெயிலில் தள்ளணும் ஏன்னா எந
அடுத்தது ஆர்மீகரனை நீ வேணும்னு ஏன் அங்கே கொண்டு போடுற நல்ல இடத்துல போடணும்ல அப்போ நீ ஆர்மியை வந்து அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்துடன் தான் நீ இது செய்திருக்க இல்லைன்னா இந்த வார்த்தை உன் வாயிலிருந்து வந்திருக்காது அப்போ இவங்களுக்குள்ள ஆட்டிடியூட் டுவார்ட்ஸ் ஆர்மி எப்படி இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி உள்ளவங்களாம் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கண்டினியூ பண்ணுறது இந்த நாட்டுக்கே ஆபத்தான விஷயம் அதனால் முதல்ல இவங்க மேலே இந்த மாதிரியான நடவடிக்கை அரசு கொண்டு வர வேண்டும் ஆனால் இந்த நேரத்தில் நம்ம வேறு சில விஷயங்களையும் எதையோடு சேர்த்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த கொரோனா வந்த காலத்தில் இந்த கொரோனாவோட சூப்பர் ஸ்ப்ரெட்டர் அப்படிங்கக்கூடியது இந்த தப்ளீக் ஜமாத்து மாநாடு ரெண்டாவது அவங்க திட்டமிட்டு தான் பிறப்புனாங்க எங்கள் கூடியது ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஐ அவங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருச்சு ஆனால் இவங்கள போய் கஷ்டப்பட்டு போலீஸ்காரங்களை ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டும் கூப்பிட போய் அங்கே இவர்கள் மீது தாக்குதலும் நடந்து அடியெல்லாம் வாங்கினப்புறம் ஐயா பரவாயில்ல நீங்கள் வாங்கன்னு கூட்டிக்கிட்டு போய் இவனுக்கு அம்புட்டு வேறுக்கும் விஐபி ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுத்தான் ஒவ்வொரு குவாரண்டைன் சென்டர்லையும் இன்னும் சொல்ல போயாச்சுன்னா ஒரு லிஸ்ட்டு எத்தனை மணிக்கு என்னென்ன சாப்பாடுன்னு அதில் எனக்கு இது சரியில்லைன்னு ஒருத்தன் பிரச்சனை பண்ணானு திருச்சியில் உடனே கலெக்டர் மூணு மணி நேரம் அவன்கிட்ட போய் காலில் விழுந்து அப்புறம் அவர் உடனே சொ என்ன பண்ணாரா தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழக மாவட்ட பொறுப்பாளர் வந்து பேச்சுவார்த்தை பண்ணி தீர்த்து வைத்தார் இதெல்லாம் நம்ம இந்த செய்திகள் சிந்தனைகளில் கொரோனா நேர நேரத்தில் நடந்ததை பார்த்தோம் அப்போ திட்டமிட்டு கொரோனா பிறப்பினவனுக்கு அம்புட்டி பேருக்கு விஐபி ட்ரீட்மெண்ட் ஆனால் இந்த நாட்டுக்காக உயிரை கொடுத்து போராடுறவன் வந்த உடனே அவனுக்கு சோறு தண்ணி இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட ஒரு என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு ஷாபி பிளேஸில் நீ வந்து அவனை வந்து குவாரண்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா எப்படிப்பட்ட அரசு இந்த நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மட்டும் கிடையாது வேறு எங்கெங்கிறதெல்லாம் கொரோனா குவாரண்டைன் சென்டரில் இப்போ போகிறாங்களோ போகிற இடத்துலன்னா நீ துட்டுக்க வேணால் சோறுதுன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு அதுவும் ஒரு நேரம் தான் கிடைக்குதுன்னு வேறு சில ஆளுகள் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆனால் திட்டமிட்டு கொரோனா பிறப்புனவனுக்கு இந்த நாட்டில் கொடுக்கப்பட்டது விஐபி ட்ரீட்மெண்ட் இவனால் எவன் பிறப்பி பிறப்பினானோ அவனுக்கு நீ கொடுத்த விஐபி ட்ரீட்மெண்ட் இவன் இருந்ததான் இந்த மாதிரியான சாதாரண ஆளுகளுக்கெல்லாம் கொரோனா வந்துச்சு ஆனால் இன்னைக்கு அவன் கஷ்டப்படுறான் அப்போ இந்த நாட்டில் குலகாரனுக்கு தான் அக்கா அக்கார்டட் த விஐபி ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு இந்த நாட்டில் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இதையும் கூட கேவலம் இந்த நாட்டின் நீதிமன்றம் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தான் வந்தது விசா வயலேஷன் விசா வயலேஷன் பண்ணினதே முதல்ல கிரைம் வந்தது எதுக்கு வந்தால் பரப்புவதற்காக வந்தான் எது மதத்தை பரப்புவதற்காக ஏன்னா அது அவங்களோட தப்ளீகி பிரின்சிபிளில் இருக்கக்கூடிய விஷயந்தான் அதுக்கப்புறம் அரசாங்கம் தெரிவித்ததுக்கப்புறம் இவன் எவனும் செல்ஃப் டிக்ளேர் பண்ணி போகலை பாவப்பட்ட நம்ம போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் சென்ட்ரல் ஐபிஎல் இருக்கக்கூடியவங்க ஒவ்வொரு ஆளுகளும் கஷ்டப்பட்டு தான் இவன் எவன் எந்தெந்த மசூதியில் ஒளிஞ்சிருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி உள்ளே கொண்டு வச்சான் இவனுகள்ட்டிருந்து வந்ததில் தான் முதல் ஆளே மதுரையில் இறந்து போனது நம்ம ஊருக்காரு அப்போ இது உலகத்தையும் பரப்புன தப்ளீக் ஜமாத்தினர் விசா வயலேஷனில் இந்த நாட்டுக்குள்ளே இருக்கான் அதுவும் ஒவ்வொரு மசூதியில் போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கானா அப்போ இவனுக்கு வந்து சொந்த ஜாமீனில் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அவன் அவன் சொல்கிறான் இந்த கவர்மெண்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய எனக்கே நீ பெயில் கொடுத்தால் கூட நான் கவர்மெண்ட் சென்டரில் தங்க மாட்டேன் அவன் சொன்ன உடனே இந்த நாட்டின் கனம் பொருந்திய நீதிபதி சாமிநாதன் கூடிய ஒரு ஆள் அவரு வந்து அதுக்கு ஒரு தீர்ப்பு சொல்றாரு அவங்க எங்க சொல்றாங்களோ அந்த இடத்திலேயே அவங்க தங்கிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம நாட்டில் குற்றவாளி டிசைடு பண்ணலாம் நீ எனக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணும்னு நான் சொல்றேன் அதை நீ கொடு அப்படி இந்த நாட்டு நீதிமன்றங்களும் இந்த நாட்டில் தீர்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய லெவலில் இருக்கு அப்ப தமிழ்நாடு கொரோனாவுக்கு எதிராக போரிடுகிறதா இல்லைன்னா கொரோனா பரப்புபவர்களுக்காக போரிடுகிறதா ஏன்னா ஃபோனில் அப்போ தான் நம்ம அடிக்கடி கேட்குறோம் என்ன அப்படின்னா இது கொரோனாவுக்கு எதிராகத்தான் போராடுகிறோமே தவிர நோயாளிகளுக்கு நோயாளிகளுக்கு எதிராக போராடவில்லைன்னு இப்போ நம்ம என்ன இப்போ புரிஞ்சுக்கணும்னா இதிலிருந்து நாம் கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடவில்லை கொரோனாவை பரப்புபவர்களுக்காகத்தான் போராடுகிறோம்னு நாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய லெவலில் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு வந்திருக்கு அதனால் இந்த சம்பவம் இராணுவ வீரர்களை அவமதித்தது என்பது தமிழகத்துக்கு ஏற்பட்ட களங்கமாக ஒவ்வொரு தமிழனும் நினைக்க வேண்டும் தமிழ்நாடு அரசு தனக்குள்ள போக்கை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் மாற்றிக்கொள்ளாட்டாச்சுன்னா மத்திய அரசு தமிழக அரசுக்கு மீது கடுமையான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு கேஸ் எஸ்கலேட் ஆனதுக்கு காரணமாக இருந்தது
அந்த சிங்கிள் சோர்ஸ் தான் மல்டிபிள் சோர்ஸாக மாறியது அந்த சிங்கிள் சோர்ஸான தப்லீக் ஜமாத்துக்கு மேல் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க தமிழக அரசு ஆரம்பத்தை தவறியதுனால தான் இன்றைக்கி இவ்வளவு தமிழர்கள் இன்றைக்கி சோத்துக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இன்றைக்கி வேலை வெட்டி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டுருக்கோம் அதனால் மத்திய அரசு உடனடியாக இந்த விஷயத்தில் தலையிட்டு தமிழக அரசை ஒழுங்காக செயல்பட அறிவுறுத்த வேண்டும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்திய சீன எல்லையில் பதற்றம் நிலவி வரும் நிலையில இந்தியா சீனா ரஷ்யா ஆகிய மூன்று நாடுகளில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் கூட்டம் வீடியோ கான்பரன்ஸ் வாயிலாக நடந்துள்ளது இந்த கூட்டத்திற்கு வந்து ரஷ்யா ஏற்பாடு செஞ்சது இது எதற்காக இந்த கூட்டம் அப்படின்னா ரெண்டாம் உலக போர் முடிந்து எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை ஒட்டி இந்த கூட்டம் நடந்தப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் நம் நாட்டினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கலந்து கொண்டு என்ன பேசியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பலதரப்பட்ட நாடுகள் இணைந்து இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டமைப்பில் வந்து ஒவ்வொரு நாடும் சர்வதேச சட்ட விதிமுறைகளை வந்து மதித்து நடக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் வந்து நட்பு நாடுகளினுடைய நியாயமான பிரச்சனைகளை வந்து அங்கீகரிக்க வேண்டும் அதே போல் பல்வேறு தரப்பினருடைய கருத்துக்களை வந்து அங்கீகரித்தும் பொதுவான விஷயங்களை ஊக்குவித்தல் ஆகியவை வந்து மிகவும் முக்கியமான விஷயங்கள் அப்போ தான் இந்த கூட்டமைப்பிலிருந்து வளர்வதற்கு வந்து உறுதுணையாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இந்தியாவுக்கு வந்து கடந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருனா இரண்டாம் உலக போரில் வந்து இந்தியாவுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது ஆனால் அதற்கு உரிய அங்கீகாரம் வந்து இது வரைக்கும் கிடைக்கல எவ்வளவோ இந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளில் மாற்றம் வந்துவிட்டது ஆனால் வரலாற்று ரீதியாக இந்தியாவுக்கு இழைக்கப்பட்ட இந்த அநீதி இன்னும் சரி செய்யப்படாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு இந்த உலக போர் நடந்துட்டு இருந்த சமயத்தில் கூட இந்தியா வந்து தன்னுடைய சப்ளை செயின் அதாவது இங்கேருந்து அத்தியாவசிய பொருட்களை அனுப்புவதை வந்து நிறுத்தவில்லை சைனாவுக்கும் ரிஷ் ரஷ்யாவிற்கும் அனுப்பி கொண்டு தான் இருந்தது இப்போ கூட நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த இப்போ நடந்து கொண்டிருக்க இந்த கொரோனா சமயத்தில் கூட சீனாவுக்கும் ரஷ்யாவிற்கும் அத்தியாவசிய பொருட்களை வந்து இந்தியா அனுப்பி கொண்டு தான் இருந்தது அதே சமயத்தில் சீனா கூட தன்னுடைய அத்தியாவசிய பொருட்களை மற்ற நாடுகளுக்கு அனுப்புவதை நிறுத்தி வைத்தது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நியாயமான ஒரு விஷயம் என்ன உலகப் போரில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் இந்திய வீரர்களுக்கு மீது பங்கு பங்கெடுத்தார்கள் என்பது உண்மை ஹிட்லருக்குள்ள கொடுங்கோல் ஆட்சிக்கு எதிராக பல இடங்களில் பல போர்களில் ஆக்சஸ் பவர்ஸ் இவங்க ஜெயிப்பதற்காக ஒரு பெரிய காரணமாக இருந்ததும் இந்திய படைகள் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் யூஎனுக்குள்ள பல மிஷின் இருக்குது அதில் அதிகமான படை வீரர்களை இந்தியா அனுப்பியது மட்டும் இல்லாமல் பல இடங்களில் பார்த்தாச்சு அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளரி சர்வீஸ் இந்தியன் ஆர்மிக்கு உள்ளது அப்படிங்கக்கூடிய கௌரவமும் இந்திய இராணுவத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறதும் நமக்கு நல்லபடியாக தெரியும் ஆனால் இவ்வளவு இருந்ததுக்கு இந்தியாவுக்கு உலக நாடுகள் என்ன நியாயம் வழங்கியது அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியை இன்றைக்கி ஜெய்சங்கர் கேட்டிருக்கார் இது ஒரு நியாயமான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு உலகம் என்ன பதில் சொல்லும்னு நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஆனால் இந்த கேள்வி ஏன் இவ்வளவு ஆண்டுகள் கேட்கப்படவில்லை என்பது தான் நம்ம இன்றைக்கி கவனிக்க வேண்டியது இந்த கேள்வி ஏன் இன்னைக்கு இந்தியா தைரியமாக கேட்குறது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இன்னைக்கு இந்தியா வந்து தன் சுய பலத்தில் பல விஷயங்களை செய்து முடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்ற நிலைக்கு வந்ததுனால தான் இந்தியா இன்றைக்கி இந்த கேள்விகளை கேட்கிறது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவை பலவீனப்படுத்தியது யார் அப்படிங்கிற கேள்வியும் நமக்கு இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோடு சேர்ந்து வருது இப்போ இந்த கான்டெக்ஸ்டில் நம்ம எதை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஷியாம் சரண் கிளேசியரை சியாச்சன் கிளேசியரை விட்டு கொடுத்ததையும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷம் இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய கட்சி சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் போற்ற ஒப்பந்தமும் அதற்கு பின் அறுநூத்தி நாற்பது சதுர கிலோமீட்டரை சீனா இந்தியாவிடமிருந்து ஆக்கிரமித்ததையும் கண்டும் காண காணாமல் விட்டதையும் அப்போ இந்தியா பைலாட்ரலி இந்தியா தன்னை அசட்டு பண்ணிக்காமல் இருந்த காலம் ஆனால் இன்றைக்கி இந்தியா தன்னை இன்டர்நேஷ்னலி அசட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறது இது ஒவ்வொரு இந்தியனும் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு வலுவான இந்தியா இந்த கேள்வியை எழுப்பியிருக்கிறது இதற்கு உலகம் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போகுது இல்லைனா உலகத்தை எப்படி இந்தியா ரெஸ்பாண்டு பண்ண வைக்க போகிறது என்பதை போக போக நம்ம பார்ப்போம் சீனா கட்டியதை விட பத்து மடங்கு பெரிய மருத்துவமனை டெல்லியில் கட்டப்பட்டுள்ளது இதுக்கான கொரோனா சிகிச்சைக்காக அது இந்த ஆஸ்பத்திரியில் வந்து பத்தாயிரத்தி இரநூறு பேரை தங்க வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு இது ஒரு பெரிய மருத்துவமனை இந்த மருத்துவமனை வந்து இந்தோ திபெத் எல்லை உள்ள மருத்துவ பணியாளர்களை கொண்டு இந்த உள்துறை அமைச்சகம் இந்த இதை
ராதா சோமி சத்சங் பியாஸ் அப்படிங்கக்கூடிய வளாகத்தில் இது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடம் வந்து வந்து ஒரு சீக்கிய ஆன்மீக அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமானது இந்த மையத்துக்கு வந்து சர்தார் பட்டேல் கோவிட் பராமரிப்பு மையம் அப்படின்னு சொல்லி பெயரிட்டுள்ளார்கள் இது வர வாரத்தில் வந்து இது திறக்கப்படுறதாகவும் இருக்கிறது இது பல இந்த கொரோனா வந்த உடனே அங்கங்கே வசதிகள் நம்ம நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது கொண்டு இருந்தது தமிழ்நாட்டிலையும் கூட நம்ம பல இடங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்டது இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம நாட்டில் சீனாவுக்கு ஆதரவான ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குது இந்த கூட்டங்களெல்லாம் பார்த்தியா சைனாவில் எவ்வளோ பெரிய ஆஸ்பத்திரி எவ்வளோ நேரத்துக்குள் கட்டினார்கள் பார்த்தீர்களா இது நிறைய பேப்பர்களில் கூட பெரிய அளவில் ஹெட்லைன்ஸில் வந்திருக்கு ஆனால் இவ்வளவு பெரிய ஒரு வசதி இன்னும் சொல்ல போனால் சீனாவில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் கோவிட் குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டியும் கூட பத்து பங்கு பெரியதாக இந்த ஃபெசிலிட்டியை சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த நாட்டோடு மேஜர் நியூஸ் பேப்பரில் இது முதல் பக்கத்து ஹெட்லைன்ஸில் வரல ஆனால் சீனா கட்டியது வந்து இந்த நாட்டில் வந்து முதல் பக்கம் ரெண்டாம் பக்கத்தில் எல்லாமே வந்தது அதனால் இந்த நாட்டில் உள்ள பல பத்திரிகைகள் சீனா குளோபல் டைம்ஸுக்குள்ள இந்தியன் சப்சிடரியாகத்தான் நமக்கு தெரிகிறதே தவிர இந்திய பத்திரிகைகளாக தெரியவில்லை ரெண்டாவது இதை கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சீக்கிய ஆன்மீக அமைப்பு கொடுத்திருக்கிறது அவர்களுக்கு நம்ம வந்து உண்மைக்குமே இந்த பாரத நாடு நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணியிருக்கா யோ யோசிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா டெல்லியில் ஏற்கனவே கொரோனா அதிக பிரச்சனை இருக்கிறதுனால இண்டோ டிபெண்டன்ட் பார்டர் போலீஸில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களை இதை பராமரிக்கக்கூடிய பணிக்காக அவங்க வந்து விட்டு கொடுக்க போகிறாங்க இதுவும் நடக்க போகிறது இது என்ன அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்குள்ள ஒரு உதவியோட டெல்லியில் இந்த மையம் நிறுவப்படுகிறது இதை தவிர ஏற்கனவே பல ரயில்வே கோச்சஸ்ஸை வந்து குவாரண்டைன் பண்ணுறதுக்கும் கோவிட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக வேண்டி மாற்றப்பட்டு பல மாநிலங்களுக்கு அந்த மாதிரியான கோச்சஸும் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறதுங்கக்கூடிய செய்தியெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது எதை காட்டுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குறுகிய காலத்தில் மார்ச் மாதத்துலேருந்து மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் இப்போ ஜூன் மாதம் இந்த நாலு மாதத்துக்குள்ள இவ்வளவு ஆயிரம் பெட்டுகள் இவ்வளவு ஆயிரம் வெண்டிலேட்டர்கள் இவ்வளவு ஆயிரம் மருத்துவ பணியாளர்கள் இவ்வளவுத்தையும் ஒரு நாலு மாதத்துக்குள்ள நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல இடங்களில் மேக்ஷிஃப்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஏற்படுத்துறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் செய்யக்கூடிய அளவில் இந்தியா ஒரு வலுவான நிலையில் இருக்கிறது என்பதை நாம் நினைக்கும் போது பெருமையாக இருக்கிறது அதுவும் நம்ம நாட்டுக்குள்ள பாப்புலேஷன் அந்த பாப்புலேஷனோட டென்சிட்டி இதில் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதை இந்த அளவு கட்டுப்படுத்தியதே ஒரு பெரிய சாதனையாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ அமெரிக்காவை பொறுத்தளவில் நம்ம பாப்புலேஷனில் நாலில் ஒரு பங்கு அதே நேரத்தில் நிலப்பரப்பில் நம்மளையும் கூட நாலு பங்கு அதை கம்பேர் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி உள்ள நாடுகளெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப அருமையாக இதை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணியிருக்கோம் இது உண்மைக்குமே நம்ம அரசாங்கத்தை நாம் பாராட்ட வேண்டும் அது அத்துடன் அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நம்ம நாட்டு மக்களையும் நம்ம இந்த விஷயத்தில் பாராட்ட வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாட்டிலலாம் எப்படின்னு சொன்னால் அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தார்கள் மக்கள் நம்ம நாட்டில் ஒத்துழைப்பு ஒரு பெரும்பகுதி ஒத்துழைப்பு கொடுத்தது ஆனால் திட்டமிட்டு பரப்ப வேண்டும் என்று ஒரு குரூப்பு பரப்பவும் செய்தது அவர்களுக்கு ஆதரவாக இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில எதிர்கட்சிகள் வேறு செயல்படவும் செய்தார்கள் இதையெல்லாம் மீறி இந்த அளவு கொரோனா கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதை எதிர்க்கும் நடவடிக்கையில் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுன்னு சொல்லும்போது பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் சீக்கிய அமைப்பு அதை செய்திருக்கிறது இதிலிருந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஏற்கனவே செய்திகள் சிந்தனைகளில் முன்னாடி பார்த்தோம் தனி காலிஸ்தான் கேட்கக்கூடிய சீக்கிய அமைப்புகள் எல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் அந்த சமுதாயத்தில் அது ஒரு சின்ன ஒரு போர்ஷன் தான் ஆனால் சீக்கியர்கள் இந்தியாவின் பக்கம்தான் என்றும் இருப்பார்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது இதே மாதிரி பல ஆன்மீக நிறுவனங்கள் எல்லாருக்குமாக இந்த மாதிரி பல சென்டர்களை திறந்து விட்டிருக்கின்றன சில நிறுவனங்கள் கையில் பெரிய பெரிய ஃபெசிலிட்டி இருந்தும் அவர்கள் கொடுக்கவில்லை என்பதும் நமக்கு தெரியும் அது அவங்க அவங்களுக்கு உள்ள தேசபக்தியும் அவர்களது மதம் அவர்களை எப்படி வழி நடத்துகிறது என்பதை பொறுத்ததும் தான் அதனால் இந்த சீக்கிய அமைப்புக்கு நமது பாராட்டுக்களை தெரிவிப்போம் சென்னையில் பல பகுதிகளில் வீடுகளில் ஜப கூட்டம் நடத்துவதால் கொரோனா தொற்று பரவுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதை தடுக்க போதகர்களுக்கு மாநகராட்சி எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த கொரோனாவுக்கு அடுத்து எல்லா சர்ச்சைகளும் மூடப்பட்டுள்ளது பெரிய பெரிய ஜப கூடங்களும் மூடப்பட்டு அங்கே கூடுதல் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் இவங்க வந்து மத போதனையை வந்து வீடுகளுக்கே சென்று சிறிய அளவில் ஜப கூட்டம் நடத்தியிருக்காங்க பரங்கிமலை பள்
கண்ணகி நகர் போன்ற பகுதிகளில் வந்து இவங்க போய் வீடுகளில் போய் ஜபக்கூட்டம் நடத்தியிருக்காங்க ஜபக்கூட்டம் நடத்தின பகு பிறகு இந்த வீடுகளில் கொரோனா தொற்று வந்திருக்கிறது உறுதியாகி இருக்கிறது இதனால் இந்த புகார் எழுந்துள்ளது கொரோனாவிலிருந்து உங்களை பாதுகாக்க ஜபம் செய்கிறேன்னு சொல்லி பண்ணின ஜபத்தினால தான் கொரோனாவே வந்திருக்குங்கிறது தான் இந்த செய்தி நமக்கு கொடுக்குது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆரம்பத்தில் இந்த கொரோனா வேகமாக பிறவிது எப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஒரு பொம்பளை ஜபக்கூட்டம் நடத்தி அப்புறம் அந்த அம்மாவும் இறந்து போச்சு அந்த அம்மாவினால பல ஊருக்கு அது பரவியதுங்கிறத பார்த்தோம் திருவிக நகரில் ஏற்கனவே கொரோனா அதிகமாக பரவுவதற்கு காரணம் அங்கே நடந்த அந்த ஜபக்கூட்டம்னு பார்த்தோம் இப்போ தொடர்ந்து வீடுகளிலும் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா இந்த வீடுகளில் இல்லீகலாக ஜபக்கூட்டம் நடத்துவது ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்று சொல்லித்தான் ஏற்கனவே சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இதற்கு தடுத்து ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்தது ஆனால் இந்த உத்தரவையும் செட்டை சைடு பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு உத்தரவும் வாங்கப்பட்டது அப்போ முதல்ல ஜபக்கூட்டம் நடத்துகிறதே இல்லீகல் ஏன்னா ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் இட் இஸ் யூ சப்போஸ் டு பி யூஸ்டு ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் அங்கே முதல்ல நீ ஜபக்கூட்டம் நடத்துகிறதே முதல்ல இல்லீகல் அந்த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டியை நீ எப்போ நடத்துகிற அஞ்சு பேருக்கு மேலே கூடக்கூடாது ஒரு இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாட்டில் ஒரு தடை சட்டம் இருக்கக்கூடிய காலத்தில் நடத்துகிற இது அடுத்த கிரைம் மூணாவது எந்த ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஸ் அ குரூப் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது மூணாவது விஷயம் நீன் செய்கிறேன் மூணாவது கிரைம் அப்போ அவ்வளவு கிரைமும் நீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இப்போ ஒன்றால் இப்போ இவ்வளோ பேருக்கு இப்போ வந்திருக்கு இப்போ இவங்களுக்கு வந்ததுனால அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற கடகண்ணி அம்புட்டி நீ மூட போகிறாங்க இவங்க யாருக்கெல்லாம் பரப்புனாங்கன்னு தெரியாது அப்போ இதனால் எத்தனை ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இப்போ இந்த நாட்டுக்கு நஷ்டம் அப்போ இது இந்த பெந்த கோஸ்தே சப்போ கொடுக்கலாமே இவங்க எதனால் இதை பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே இதை தான் தௌகி ஜமாத்து தப்ளிக் ஜமாத்து பண்ணாங்க இன்றைக்கி இதே விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி இவங்களும் செய்துக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆட்டிடியூட் இந்த அரசாங்கத்தை சொல்கிறதெல்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன் ஐ ஒன்லி லிசன் டு த கிங்டம் ஆஃப் காட் எப்படி வந்து ஒரு கிலாஃபத்துக்கின் கீழ் இந்த உலகம் வர வேண்டும்னு சொல்லி முஸ்லீம்கள் நினைக்கிறாங்களோ அதேமாதிரி இவன் என்னென்னா ஐ எம் கிங்டம் ஆஃப் காடுக்காகத்தான் நான் எல்லாத்தையும் செய்கிறேங்கிறான் அப்போ இவனுக்கும் என்னடானா இந்த நாட்டுக்கு மேலே விசுவாசம் கிடையாது அந்த கிங்டம் ஆஃப் காடுக்கு மேலே அதில் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த கிங்டம் ஆஃப் காட்னு ஏதோ சொர்க்கத்தை நினைத்து கொண்டு இவன் இருக்காங்கிறது அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம் என்னென்னா கிங்டம் ஆஃப் காட் இங்கே வரும்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு பைபிளில் அப்போ இங்கே வெளியிலிருந்து யாராலும் கொண்டு வரப்படக்கூடிய ஒரு ராஜ்யத்துக்கு இவன் விசுவாசமாக இருப்பதனால் தான் இந்த நாட்டின் சட்டங்களை இவர்கள் மதிப்பதில்லை அடுத்தது இந்த செய்தியில் நம்ம இன்னொரு ஒரு ஆஸ்பெக்டையும் பார்க்கணும் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால்னா இந்த கிறிஸ்தவர்களோ முஸ்லீம்களோ இந்த நாட்டில் சட்ட வீரர்களை செய்தால் அதற்கு மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அரசாங்கம் தயங்குகிறது எப்படின்னு சொன்னால் யூ ஹாவ் அப்சால்வ் இந்த நாட்டோட சட்டம் இவர்களுக்கு பொருந்தாது அப்படிங்கக்கூடிய எண்ண போக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு இருப்பதனால் தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தொடர்ந்து நம்ம ஊரில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இந்த காலத்திலேயே அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை இத்தனைக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் இன் பிளேஸ் பேண்டமிக் இது இருக்கிறதுனால மத விஷயங்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதையும் மீறி நடக்கிறதுனா இந்த சட்டங்கள் இல்லாத நாட்களில் எவ்வளவு இடத்துல இந்த சட்டவிரோத ஜபக்கூடங்கள் இந்த நாட்டில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன சட்டத்தை மீறியே எவ்வளோ நடக்குது இந்த சட்டங்கள் இருந்ததுக்கு அப்புறமும் அப்போ இந்த கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத நேரமாக இருந்தால் எவ்வளவு சட்டவிரோத ஜபக்கூடங்கள் இந்த நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கு அப்போ இதை தடுப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்தது அப்போ இந்த நாட்டின் சட்டத்தை கிறிஸ்தவர்கள் என்ற காரணத்திற்காக இந்த அரசாங்கம் பின்பற்றுவது இல்லை அதானே இந்த செய்தி காட்டுகிறது ஏற்கனவே சைமனுக்குள்ள உடல் கிறிஸ்தவ கல்லறைக்கு கொண்டு போகும்போது மறுக்கப்படுகிறது கிறிஸ்தவர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் கிடையாது ஆனால் ஹிந்துக்களுக்கு உள்ள சுடுகாட்டில் தடுத்தவர்கள் மீது தான் குண்டர் சட்டம் வந்தது இப்போ ஏற்கனவே ஓட்டேரியிலிருந்து பாரத ஹிந்து முன்னணி சார்பாக ஒரு புகார் கொடுக்கப்பட்டது அந்த புகாரில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஹிந்து மயான பூமியில் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க எந்த சர்ச்சு ரெஜிஸ்டரில் இருக்காங்களோ அந்த ரெஜிஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய சர்ச்சுகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை ஏன்னா நியாயத்துக்கு அவன் தானே அடங்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கணும் கொடுக்கல அப்போ இந்த நாட்டின் சட்டங்கள் என்பது ஹிந்துக்களுக்கு பொருந்தும் எந்த சட்டங்கள் சின்ன ஒரு தவறு செய்தால் அதற்கு மீது எடுக்கப்படக்கூடிய சட்டங்கள் ஆனால் இந்த நாட்டின் மக்களின் உரிமையை
நிலைநாட்டக்கூடிய சட்டங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்களுக்கு பொருந்தும் அதே நேரத்தில் இவர்கள் தவறு செய்தால் தண்டிக்கக்கூடிய சட்டங்கள் மட்டும் இவர்களுக்கு பொருந்தாது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாட்டில் கான்ஸ்டிடியூஷன் விதினா கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது இந்த ஜென்ரல் கான்ஸ்டிடியூஷனுங்கக்கூடியது யாருக்குன்னா ஏமாளி ஹிந்துவுக்கு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்களுக்கு கேனான்லாவும் ஷரியத்துலாவும் இந்த நாட்டில் பின்பற்றப்படுகிறது ஆனால் இந்த நாட்டை நாம் மதச்சார்பற்ற நாடு என்று இன்னும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதைத்தான் இந்த செய்தி காட்டுவதாக நாம் பார்க்குறேன் நன்றி சார் வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவேறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் குறைஞ்சபட்சம் இருபது நொடிகளாவது சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவுறத உறுதி செய்யுங்க நீங்க முழுமையான வைரஸ் நாசினியை பயன்படுத்துறத உறுதி செய்யுங்க அது சோப்பு